എല്ലാവർക്കും ട്രാവൽ ബുക്കിൻ്റെ പുതിയൊരു മോജിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മളിപ്പോൾ ഉള്ളത് ധനുഷ്കോടിയിലാണ് ധനുഷ്കോടി കാഴ്ചകളാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മളിപ്പം ഇനി പോകുന്നത് വിഭീഷണ ക്ഷേത്രമുണ്ടവിടെ അപ്പം അതിനടുത്ത് നിന്നാണ് ശ്രീരാമനൊക്കെ സീത അന്വേഷിച്ച് ലങ്കയിലേക്ക് ചറ കെട്ടിയത് കടലിന് കുറെ അപ്പം അതൊക്കെയാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ അങ്ങോട്ടുള്ള യാത്രയിലാണ് എൻ്റെ പുറകിൽ കാണുന്ന ഇതാണ് വിഭീഷണ ക്ഷേത്രം അപ്പം രാമനും നമ്മുടെ ഹനുമാനുമൊക്കെ ലക്ഷ്മണൻ ഒക്കെ ആയിട്ട് നമ്മുടെ സീത അന്വേഷിച്ച് ലങ്കയിലോട്ട് പോയപ്പോൾ നമ്മുടെ വിഭീഷണനെ പട്ടാഭിഷേകം ചെയ്ത് രാജ്യം ഏൽപ്പിച്ചിട്ടാണ് പോയത് അങ്ങനെ ഇവിടെ വെച്ചാണ് പട്ടാഭിഷേകം നടത്തിയതെന്നാണ് ഈ കാണുന്ന ക്ഷേത്രത്തിൽ വെച്ചാണ് വിഭീഷണനെ പട്ടാഭിഷേകം ചെയ്ത് ഇരിക്കും ഇതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് കാണുന്ന സ്ഥലത്തൂടെയാണ് ഇതിൽ ചിറ കിട്ടിയത് ി അങ്ങോട്ടാണ് പോകുന്നത് ഹനുമാനും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഹനുമാനും ഹനുമാൻ്റെ വാനരപ്പടയെല്ലാം കൂടെ കൂടി ലങ്കയിലേക്ക് ചിറ കിട്ടി എന്ന് നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് നേരെ നമ്മളങ്ങോട്ട് പോകുന്നത് കാരണം ഈ വിഭീഷണ ക്ഷേത്രത്തിന് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് കാണുന്ന കടലിൽ കൂടെയാണ് ഇവരങ്ങോട്ട് ചിറ കിട്ടിയത് ഇപ്പം നമ്മൾ നേരെ അങ്ങോട്ടാണ് രാമസേതു ഇവിടെയാണ് നമ്മുടെ രാമസേതു നമ്മുടെ ഈ കാണുന്ന സ്ഥലത്തിലൂടെയാണ് അതുപോലെ തന്നെ രാമായണത്തിൽ പറയുന്ന സ്ഥലം അങ്ങനെ രാമസേതു ഒക്കെ കണ്ട് നമ്മൾ തിരിച്ചു പോരുകയാണ് അവിടെ കടൽ ഇറങ്ങി കിടക്കുകയാണ് കാരണം വെയിലേർക്ക സമയം തന്നെയാണ് കാരണം വേനൽക്കാലമായതുകൊണ്ട് വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവും കുറവാണ് അങ്ങനെ ധനുഷ്കോടിയുടെ ഗുഡ് ഡേ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ രാമേശ്വരത്തേക്ക് പോവുകയാണ് രാമേശ്വരത്തിന് ഒരുപാട് കാഴ്ചകളുണ്ട് ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ പോകുന്നത് നമ്മുടെ അബ്ദുൽ കലാം സാറിൻ്റെ വീടുണ്ട് അങ്ങോട്ടേക്കാണ് ഇനി അവിടുത്തെ കാഴ്ച അതെ നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത് നമ്മുടെ രാഷ്ട്രപതി ആയിരുന്ന എ പി ജെ അബ്ദുൽ കലാം സാറിൻ്റെ വീടിന് മുന്നിലാണ് അപ്പം അകത്തേക്ക് ക്യാമറകളൊന്നും അലോട്ടല്ല അകത്തേക്കും പുള്ളിയുടെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ പുള്ളിയുടെ യൂസ് ചെയ്ത ഡ്രസ്സുകൾ അങ്ങനത്തെ കുറേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒരു ചെറിയ എന്നാ പറയുക രീതിയിൽ പ്രദർശിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്കത് കയറി കാണാം അപ്പം ആർക്കും വീഡിയോ എടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നില്ല അകത്തേക്ക് ക്യാമറകളൊന്നും അലോട്ടല്ല അത് കാരണം ൂട്ട് ചെയ്യാനൊന്നും സാധിക്കത്തില്ല ഓക്കെ ഹബ്സ് ഓഫ് കലാം എന്നുള്ള ആർക്കേഡ് സന്ദർശിച്ച വെള്ളിലോട്ട് ഇറങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് അതിനകത്ത് ഉള്ളിൽ പുള്ളി ധരിച്ചിരുന്ന ഡ്രസ്സുകൾ കോട്ടുകൾ പുള്ളിക്ക് കിട്ടിയ ഭാരത് രക്ന ഭാരത് ഭൂഷൺ ഭാരത് വിഭൂഷൺ പോലുള്ള അംഗീകാരങ്ങൾ രാജ്യം നൽകി ആദരിച്ച പരമോന്നത അംഗീകാരങ്ങൾ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഉള്ളത് പിന്നെ പുള്ളി ഈ വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത നമ്മുടെ വി എസ് ജി എസ് എൽ വി ഉള്ള സാറ്റലൈറ്റുകൾ അഗ്നി ഇങ്ങനെയുള്ള മിസൈലുകൾ അങ്ങനത്തെ കുറേ കാര്യങ്ങളാണ് അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നമുക്ക് അതിനകത്ത് കാണാനുള്ളത് ഞങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങി ഞങ്ങളിനി തിരിച്ച് പോവുകയാണ് 
അങ്ങനെ അബ്ദുൽ കലാം സാറിൻ്റെ വീടൊക്കെ കണ്ട് നമ്മൾ തിരിച്ചെത്തിയിരിക്കുന്നത് രാമേശ്വരത്തിൽ തന്നെ പ്രസിദ്ധമായ ജ്യോതിർലിംഗ ക്ഷേത്രങ്ങളിലൊന്നായ രാമേശ്വരം ക്ഷേത്രത്തിലേക്കാണ് അമ്പലത്തിൽ വന്നതാണ് അപ്പം അമ്പലത്തിലെ ഫ്രണ്ടിലുള്ള ബീച്ചിലാണ് അപ്പം ഇവിടെയാണ് എല്ലാവരും കുളിച്ചിട്ട് ഈ കടലിൽ കുളിച്ചിട്ടാണ് അമ്പലത്തിൽ ദർശനം നടത്തുന്നതാണ് ഒരു ഐതിഹ്യം ഈ രാമേശ്വരം ടെമ്പിളിൻ്റെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ പന്ത്രണ്ടാം സെഞ്ചുറിയിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് പത്തൊമ്പതാം സെഞ്ചുറിയിലാണ് അവസാനിച്ചതെന്നാണ് ഇവിടെ ബോഡി കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് സെൽഫോണും ക്യാമറ ഒന്നും അലൗഡല്ല അപ്പോൾ ആ സമയം കൂടി ഞാൻ ഇതിൻ്റെ പുറത്തെ കാഴ്ചകൾ കുറച്ച് കാണിച്ചു തരാം അങ്ങനെ ഇവിടെ നിന്ന് തിരിക്കുകയാണ് അടുത്തായി പോകുന്ന ഇവിടെ അടുത്തുള്ള ഒരു ശ്രീരാമപാത എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലമുണ്ട് അപ്പം അങ്ങോട്ടേക്കാണ് നമുക്കിനി അങ്ങോട്ട് പോകും അതായത് നമ്മൾ വന്നിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ ശ്രീരാമപാദം എന്ന് പറയുന്ന ക്ഷേത്രത്തിലേക്കാണ് ശ്രീരാമൻ്റെ പാദമാണെന്ന് തോന്നുന്നു ഇത് ഇത്തിരി ഹൈറ്റിലാണ് നമ്മുടെ രാമേശ്വരം അമ്പലത്തിനെ കഴിഞ്ഞ് ഹൈറ്റിലാണ് ഈ ക്ഷേത്രം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് അവിടെ നിന്ന് ക്ഷേത്രത്തിന് അവിടെ നിന്ന് ഒരു ോമീറ്ററേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മേഖലയിൽ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ക്ഷേത്രം നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും നിങ്ങൾ നോക്കി ഒരു വലിയ ലൈറ്റ്ഹൗസിൻ്റെ ഒരു വലിയ കാണാൻ പറ്റും കൂടുതലായിട്ട് നമ്മുടെ ആ ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ ഗോപുരങ്ങൾ ഒക്കെ അങ്ങ് ദൂരെയായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും ക്യാമറയിൽ കിട്ടുമെന്ന് അറിയാൻ വരെ അതെ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് രാമേശ്വരം ദേവിൻ്റെ പൂർണ്ണമായ രൂപം കിട്ടും നാല് പാടം കടലുകളായി ചുറ്റപ്പെട്ട ഒരു ദേവിൻ്റെ ചിത്രം കറക്റ്റായിട്ട് നമുക്കിതിൻ്റെ മുകളിൽ നിന്ന് കാണാൻ പറ്റും പക്ഷേ ഇത് ക്യാമറയിൽ പതിയത്തില്ല അതെ നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങി നമ്മളിനി നേരെ പോകുന്നത് നമ്മുടെ റൂമിലേക്കാണ് രാവിലെ ആറ് മണിയൊക്കെ നമ്മൾ ഇറങ്ങിയതാണ് ഇപ്പോൾ സമയം ഏതാണ്ട് പന്ത്രണ്ട് മണികളായി രാവിലത്തെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഒന്നും കഴിച്ചിട്ടില്ല നമുക്ക് റൂമിൽ പോയിട്ട് വേണം അതൊക്കെ കഴിക്കാനായിട്ട് പിന്നെ നേരെ റൂമിലോട്ട് നമ്മൾ തിരിച്ച് ധനുഷ്പടി രാമേശ്വര ക്ഷേത്രം അങ്ങനെ ക്ഷേത്ര ദർശനം എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ച് നമ്മുടെ റൂമിൽ വന്നിരിക്കുകയാണ് രാവിലെ നമ്മൾ ആറ് മണിയാണ് പോയാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു മണിക്ക് എടുക്കാറായി നമ്മുടെ റൂമിൽ പോയി ഇനി ഭക്ഷണം എല്ലാം കഴിച്ച് ഫ്രഷ് ആയിട്ട് ഏതാണ്ട് വൈകുന്നേരത്തോട് കൂടി നമ്മൾ രാമേശ്വരത്തോട് പോയി പറയും ഈ വീഡിയോ ഇവിടെ വെച്ച് വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ എല്ലാവരും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക മറക്കരുത് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക അഭിപ്രായം അടുത്ത വീഡിയോ കാണുന്നത്